欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博发言被曲解，享受过程，结果交给观众，切勿过度解读。这个夏天热烈的开启，让我们点燃了青春火热的内心，这是王一博的热烈，更是属于每个人的热烈。这次王一博在泰国的路演。是最后一次，大鹏导演有感而发，说王一博为这部作品出发了很多，希望这部电影的结果没有辜负王一博。对于大鹏的这段发言，王一博很坦诚的回应，说自己拍摄的电影作品不多，已经在拍摄过程中收获到很多，很享受，很开心，都有学到。作为演员，他认真完成了这部作品，至于结果如何，他都是没有关系的。因为他已经做好了演员的工作，其实这段话说的挺实实在在的。演员做好本职工作就好。对于电影上映后的票房和结果，这个是市场和观众来选择的，他们是左右不了太多。可是有些人却听到他说“结果如何是没有关系的”这句话后，就开始断章取义，大做文章，认为他的态度和说话让导演吃香难堪。王一博说话向来直言直语，是什么就是什么，自己也说是一个不太会说话的人，但是足够诚恳、厚道，不敷衍，冠冕堂皇，无奈总会被人曲解和过度解读，之后被人张冠李戴，甚至小题大做，挺替他感到委屈。同样的，这次还是被人拿出来说事，好不容易让黑子们有点话题，自然不会放过这么好的机会。热烈的票房未达预期，那是外界对于这部作品的期待值拉高。虚张声势，业内很懂这部影片是否盈利。小成本、小题材，拿下五个亿的票房后就是盈利的。其实这部作品在前期的宣传中走偏方向，拿着王一博的街舞做宣传，过于小众，不如从喜剧出发，反而更容易获得大的效果。从排片就看得出来。还有线上宣传都没有过度营销的成分。大鹏携手主创下沉市场，走了二十多个城市，相对比较实实在在，没有玩虚的。无奈票房还是被人各种功能吐槽。王一博其实心里很懂大鹏，理解这次的不容易。对于大鹏说感谢他的话，没有辜负他的期待，他都有回应，就是想鼓励导演把街舞搬到大荧幕，是一件挺难的事情。他自己也会紧张和期待，在看完后自己挺满意的。看到网上被各种的曲解，我们都替王一博感到委屈。他很诚恳的发言，总是有些人见缝插针，这也许就是王一博的人气，在国内各种被质疑诟病。然而就是他在国外却大受欢迎。王一博此次抵达泰国，其惊人的人气不言而喻，上千名粉丝前来接机。当地媒体报道也难以掩盖他们的兴奋和开心。三部影片的引进上映更是引发热烈反响。不仅如此，泰国娱乐圈的艺人们也纷纷前来应援，表达对他的喜爱和支持。他的人气之高，着实超出了我们的想象。就是这样的王一博，热烈走出国门，海外四处票房，值得我们为之骄傲自豪。王一博最后一站的气氛非常热烈。但他并没有停留，而是继续踏上了下一段旅程。整整一天的路演结束后，他当晚赶回北京，因为随后他就要开始进组拍戏。王一博在结束热烈的路演后，晒出了与大鹏的合影，并与陈硕告别。这个夏天给我们留下的礼物，就是那个点燃青春梦的陈火乐。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。